الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده نحمده ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد التقوى مشتد سلت كرتك عجيتو أجكير دو دين دا في كونفرنس برطوم ديني जे समस्त दिन दरदी भाई बोर उपस्थित हो सबाई के स्वागत जाना इतम आलहमदुल्ला अपनारा विज्ञ आलोचक अनेक गुरुत्वपूर्ण दिन ही आलोचना शुने इमाम इबन तेमियाार मत एक व्यक्तर ऊपर जो बीटी लिखा हो सामने संक्षिप्त भाव उपस्थापन करा जरा कमप्लेक्सर परिचालक हिसाब से क्ज कर दिन रत परिश्रम कर कन्फारेंस आयोजन कर तर शुक्रिया जाना धन्यवाद जाना आल्ला तरह सवार जुहूदगुल के प्रचेषागुलो के आल्ला तला कबुल करूँ अमीन और आपनारा दीर्घक्षण धरे विभिन्न शायक आलोचना शुने धर्ज धरे अनेक एकमुखी आलोचन बला जाए से अपन शुक्रिया जाना अल्लाह अपने दरा मदर शबाई के सिरातुल मुस्तकीम रूपर था कर तोफिक दान करूँ। दीन एर शॉटी एक बूझ अमदर के दान करूँ। एवं अम्रजनो शेष निश्चश पड़ जन्तो। पूर्णो ईमान एवं कुरान एवं सही सुन्नर रूपर था के बरे अल्लाह मदर के शकले शकल के शे तोफिक दान करूँ। अमीन या रब्बल अलामीन। विषय अनेक बड़ो विषय बर एक कन्फारेंसर विषय बला जाए जर विभिन्न दिक्कर उपरे आलोचना कर ले विषय सवार का स्पष्ट होत क्यों समय मात्र आधा घंटा वो पाँच मिनट बसि फले गुरुत्वपूर्ण अनेक कि शेयर करा जा आशा करब जो इरकोम एक टक पूरों थीमेर विभिन्न विषय रूपोरे जो दी दीन बे प्यार एक टक कॉन्फ्रेंस को खोनो आयोजन करा जाए, शिक्षणे अमादेर स्कॉलर रा एवं शायक रा विभिन्न विषय रूपोर अलादा करे आलोचना कोलें, शेटा होतो आरोशुंदर हबे, तार पुरे ओ आज के जेहतु विषय टनी अमादेर के बोलते होते ह� رسول الله صلى الله عليه وسلم شه حدیث تی دیه شروع کرد و جتی امام بخاری و مسلم تادر سوی گرند خدا یو اول کرده چن شتی هچه ای نبی صلی الله علیه و سلم بوله چن من یورید الله به خیران افقه او فی دین الله جر کلن چان تا که دینر گویر گن دان کرد فقه فی دین ارثات دینر گویر گن دان کرد ज्ञान अर्जन इसलम अन्तम एक गुरुत्वपूर्ण विषय कारण ये दिनता एलेम ओपर ही स्थापित बर दिन एलेम ही नाम इन्ना हाद दिन हुआ एलम इसलम पुरोटाई हलम ज्ञान ज्ञान बहरे इसलमर को प्रत्येक विधान एलेम निर्भर सेज जेहतु इसलम हे ज्ञान नाम एवं इस्लाम पूरी पालन कर ले जानते जावा जाए ये जन्न ज्ञान और जन छाड़ जानते जावा कुछ है ज्ञान और जन टाइ अमादर के होए जानना तेर दिखे नहीं जाबे अथवा ज्ञान और जन ना करार कारणे अथवा भूल भावे और जन करार कारणे अमादर के होए तो अल्लाह ना करोन जहाँ ना मेर दिखे जेते होते पारे ना उद्दबिल्लाह बिन्दालिक 
আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করি তিনি যেন সঠিক জ্ঞান অর্জন করার তৌফিক দান করেন যাতে জ্ঞান দ্বারা আলোকিত হয়ে আমরা জান্নাতে যাওয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারি সহি মুসলিমের আরেকটি রেওয়ায়ত সে কথাটাই বলছে যে ব্যক্তি আল্লাহ সন্তোষের উদ্দেশ্যে এলে মর্জনের পথে চলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথে চলা সহজ করে দেবেন সুতরাং এটাকে আমরা হয়তো অনেকেই ফজিলতের বিষয় হিসাবে দেখছি এরকম সুবাহান আল্লাহ পড়ে ভাবছে যা কত সুন্দর কথা রাস এরপরে এখান থেকে উঠে যাওয়ার পরে হয়তো জ্ঞান অন্বেষণের আর ইচ্ছা স্পৃহা আমাদের থাকবে না এটা আমি কমন একটা বিষয় বলছি আপনাদের কথা না সারা বিশ্বের মুসলিমদের মধ্যে আজকে জ্ঞান বিমুখতা দেখা যাচ্ছে এবং জ্ঞান বিমুখতার কারণে যে বিশাল বিপর্যয় হয়েছে সেটা নিয়েও আমাদের আলোচনা করা দরকার কারণ আপনি একটা জিনিস অর্জন না করার কারণে যে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছেন সেটা জানলে হয়তো ওই জিনিস অর্জনের জন্য আপনার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে আর আরেকটা জিনিসকে আমরা যদি মোটিভেশন দিই যে এটা করলে এই লাভ হবে সেখানে মোটিভেশনটা একটু দুর্বল অনেক সময় আমরা সেই লাভটা হয়তো চাই না অথবা লাভটা এখনই তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যাচ্ছে না যে কারণে আমরা ফেলে রাখি সব কিছু বিশেষ করে জ্ঞান অর্জনের বিষয়টা ইসলামে আসলে জ্ঞান অর্জনটা শুধু ফজিলতের বিষয় না একটা আসাস বিষয় মৌলিক বিষয় এবং এই জন্য আল কোরআন আল্লাহ তালা জ্ঞান অর্জনের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং জ্ঞানীরা আর যারা জ্ঞান রাখে না যারা তাদের মধ্যে বলছেন তারা উভয়ে সমান নয় এবং রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম থেকে একটা হাসান হাদিসের মধ্যে বিশুদ্ধভাবে এসেছে যে জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপরই ফরস এবং মুসলিম বলতে এখানে মুসলিম মুসলিমা উভয়কেই বোঝানো হচ্ছে সুতরাং জ্ঞান অর্জন করা ফরজ এর মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা জ্ঞান অর্জন হলে সেটার দ্বারা যেটা করব সেটাও ফরজ এটা বোঝানোর উদ্দেশ্য ছিল মোস্তাহাবের জ্ঞান তাই না মাকরুহের জ্ঞান হারামের জ্ঞান জ্ঞান অর্জন করা ফরজ মানে সব ধরনের জ্ঞান এটা বলা যাবে না যে শুধু ফরজের জ্ঞান অর্জন করাই ফরজ বাকিগুলো সব মোস্তাহাব না সব জ্ঞান কারণ হলে আপনি তামিজ করবেন কি করে আপনি ডিস্টিংগুইশ করবেন কি করে পার্থক্য করবেন কি করে যে কোন জ্ঞানটা আসলে বেশি জরুরি কোন জ্ঞানটা কম জরুরি কোন জ্ঞানটা ছেড়ে দিলে আপনার ইসলামী ছাড়া হয়ে যাবে আপনি ইমান হারা হয়ে যাবেন আর কোন জ্ঞানটা ছেড়ে দিলে ইসলাম ঠিক থাকবে তবে হয়তো সব থেকে বঞ্চিত হবেন সুতরাং কমনলি বলা যায় জ্ঞান অর্জন করা ফরজ কারণ জ্ঞান না থাকলে ইসলাম পরিপালন কখনোই সম্ভব নয় সেটা ইবাদতের ক্ষেত্রে হোক আর মামেলাতের ক্ষেত্রে হোক আর হালাল হারামের জ্ঞান হোক যাই হোক না কেন জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হলে আপনি ইসলামের বহু কিছু থেকে বঞ্চিত হবেন অথবা বোধ করি পুরো ইসলাম থেকে বঞ্চিত হবেন ফলে ইসলামের দা এরা সীমানার বাইরে যদি আপনি চলে যান হয়তো ফেরার আর কোনো সুযোগ থাকবে না এই জন্যে মানুষ যে সমস্ত কাজকর্মে সবচেয়ে মূল্যবান সময় সে ব্যয় করে তার মধ্যে জ্ঞান হচ্ছে একটা জ্ঞানের মধ্যে মানুষ তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা ব্যয় করে কারণ সে তো অনেক কিছুতে ব্যয় করে চাকরি বাকরি ভ্রমণ এখানে সেখানে ঘোরা ফেরা বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়া কত কিছুতে সে সময় ব্যয় করে কিন্তু এই ব্যয়িত সময়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সময় হচ্ছে যে সময়টা সে জ্ঞান অর্জনের মধ্যে ব্যয় করে থাকে প্রাইলেমের অনেকগুলো রাতে বাছে আমরা সেগুলো নিয়ে আজকে হয়তো অত আলোচনা করব না তবে এতটুকু বলাটা খুব জরুরি যে এলেম যদি কেউ অর্জন করার সিদ্ধান্ত নেন তাকে আমরা অবশ্যই বলবো আহলান সাহলাম বেক স্বাগত জানাচ্ছি এলেমের আলোকিত ভুবনে আসুন এবং আলোকিত হন কিন্তু শুধুমাত্র এলেম তালাশের ইচ্ছা পোষণ করলেই এলেম অর্জন করা যায় না এলেম অর্জনের কিছু কাওয়াইদ এবং নীতিমালা আছে সেই নীতিমালার ভিত্তিতেই যদি আপনি এলেম অর্জন করতে সমর্থ হন আপনি গাইডেড হবেন আপনি হেদায়ত পাবেন আপনি সঠিকভাবে সঠিক এলেমের সন্ধান যেমন পাবেন 
এলএমের সঠিক ব্যবহারও এবং সেটাকে সঠিকভাবে আমল করার যোগ্যতা আপনি অর্জন করবেন আর যদি এলএম অর্জনের যে নীতিমালা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে সেই নীতিমালাগুলো বোঝার চেষ্টা না করেন এবং নিজের ইচ্ছা মতো অরাজকতার সাথেই আপনি এলএম অর্জন করেন তাহলে এর মধ্যে যদি অনেক সহি এলএম থাকে তার সঠিক ব্যবহার অনেক সময় আমাদের দ্বারা হয়ে উঠবে না যে কারণে সঠিক এলএম থাকার পরেও অনেক লোক বিপথে যেতে পারে ঘাটতিটা কোথায় ঘাটতিটা হচ্ছে সে এলএম অর্জনের কাওয়াইদ বা নীতিমালা অনুসরণ করেনি আচ্ছা এখানে আমরা আজকে এলএম অর্জনের কিছু নীতিমালা এখানে আলোচনা করব সবটা হয়তো সম্ভব হবে না এক নম্বর হচ্ছে আপনি যখন এলএম অর্জন করার চিন্তা ভাবনা করবেন শুরুতে আপনাকে জানতে হবে মা হু আল এলম আল্লাদি ইয়ামবাগি তা আল্লমহ সে এলএম কোনটা সেই জ্ঞান কোনটা যেটা আমাদের শেখা উচিত কোন জ্ঞান অর্জন করব আগে তাই না এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কারণ দিনদারির ব্যাখ্যা এক একজনের কাছে এক এক রকম বিভিন্ন গ্রুপ বিভিন্ন মাধ্যা বিভিন্ন ফেরকা আছে তারা কিন্তু তাদের জ্ঞানের প্রায়োরিটি একই রকম হিসেবে নির্ধারণ করে না সুতরাং কোন জ্ঞান আগে অর্জন করতে হবে সেটা নিয়ে আমরা একটু কথা বলব যদিও কমন ধারণা সবার আছে এখানে ইমাম এব দরাজব তিনি সুন্দর একটা কথা বলেছেন পুরো কথাটাই আপনাদেরকে আমি একটু শোনাতে চাই তিনি একটা হাদিসের ব্যাখ্যা করছিলেন সে হাদিসটি হচ্ছে ইদা নাহাই তুকুম আনসাই ইন ফিতু ও ইদা আমার তুকুম বেআমিন ফিন হুম আস্তুম রওয়াহুল বুখারি ও মুসলিম রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যখন আমি তোমাদেরকে কোনো নির্দেশ দেই কোনো কিছু কোনো কিছু থেকে যখন আমি নিষেধ করি তখন তোমরা সেটাকে বর্জন করবে আর যখন কোনো নির্দেশ দেই তখন তোমরা সেটাকে তোমাদের সাধ্য মতো পরিপালন করবে নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে সর্বতভাবে বর্জন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আর নির্দেশের ক্ষেত্রে সাধ্য অনুযায়ী করার কথা বলা হয়েছে তো এর ব্যাখ্যায় ইবন রাজব তিনি বলছেন ফাল্লাদি ইয়াতায়ন আল আল মুসলিম আল আইতেনা ও বিহি ওয়াল ইহতেমাম মুসলিমদের উপর নির্ধারিত ফরজ হল যে তারা এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেবে এবং একে জরুরি বলে মনে করবে যেটা জরুরি বলে মনে করবে সেটা হলো আইয়াব হাতা আম্মা জা আনিল্লাহ রাসুল যেটা আল্লাহ আল্লাহ রাসুলের কাছ থেকে এসেছে হ্যাঁ সে বিষয়কে সে বিষয় তারা গবেষণা করবে এবং তারপর সে বিষয়টা বোঝার ক্ষেত্রে সে প্রাণান্তকর চেষ্টা করবে অল অকুফ আলামা আনি এবং এগুলোর যে অর্থ সেটা জানা এবং অবগত হওয়ার জন্য সে চেষ্টা করবে তুম্মা ইয়াস্তা গেল বিতিকা ইন কানা মিনাল উমুর আল আলমিয়া এরপর সে সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে যদি সেগুলো এলমি ব্যাপার হয় কারণ দিনের অনেকগুলো বিষয় আছে যেটা জানা উচিত কিন্তু সেটা আমাদের অন্য অন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজ হিসাবে গণ্য হয় না যেটা জানা উচিত যেমন ফেরেস্তাদের ব্যাপারে ইমান রাখতে বলা হয়েছে তাই না ফেরেস্তাদের ব্যাপারে যে জ্ঞানগুলো দেওয়া হয়েছে এটা দ্বারা কি আমল করবেন আপনি এর দ্বারা কোনো আমল নেই কিন্তু ফেরেস্তাদের প্রতি ইমান এটা কি ইমানের একটা রোকন না রোকন এভাবেই অর্থাৎ কিছু জিনিস আছে জানতে হবে এবং জেনে বিশ্বাসও করতে হবে কারণ এটা ইমানের পার্ট আপনি যদি বললাম জানলাম বিশ্বাস করলাম না তাহলে মমেন থাকা যাবে না আচ্ছা তুম ইয়াসতাগুলো বিতসদিক বিদালিক ইনকানা মিনাল উমুর আল আমালিয়া এরপর যদি সেগুলো আমাদের ব্যবহারিক জীবনের অংশ হয় আমল করা যায় তাহলেও সেগুলোকে বিশ্বাস করতে হবে অর্থাৎ যেগুলো জানা প্রয়োজন সেগুলোকেও বিশ্বাস করতে হবে যেগুলো আমল করা প্রয়োজন সেটাকেও বিশ্বাস করতে হবে তবে যেগুলো আমল করা প্রয়োজন সেখানে তিনি আরও কিছু কথা বলেছেন বলেছেন ওয়াইন কেনা মিনাল উমুর আল আমালিয়া 
بدل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيع من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك তিনি বলেছেন যদি এগুলো ব্যবহারিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় অর্থাৎ যেগুলো আমলে পরিণত করা যায় যেমন সলাত সৌম হজ জাকাত উমরা কোরবানি তাই এগুলো আমলের বিষয় না এগুলো আমলের বিষয় যদি এরকম বিষয় হয় তাহলে সে তার যত প্রচেষ্টা আছে যতটুকু চেষ্টা তার সাধ্য রয়েছে সবটাই সে নিয়োগ করবে সেগুলো মানে নির্দেশ পরিপালনের ক্ষেত্রে এবং নিষেধাজ্ঞাগুলো মানে যে বিষয় নিষেধাজ্ঞা এসেছে সে বিষয়গুলো বর্জন করার ক্ষেত্রে অর্থাৎ যেগুলো হারাম করা হয়েছে সেগুলো সে বর্জন করবে এই জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে আর যেগুলো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেগুলো সে করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে যেমন ফরজ কাজগুলো ফরজ সালা ফরজ সিয়াম ফরজ হজ ফরজ জাকা হ্যাঁ ইত্যাদি এরকম আরও অন্য ফরজ মোয়ামেলা হালালের মধ্যে থাকা হারাম বর্জন করা ইত্যাদি সব কিছুর জন্য সে সর্বাত্মক চেষ্টা করবে এরপর তিনি আরও বলেছেন আম্মা ফোকাহা ও আহলিল হাদিদ আল আমেলু নাবিহি আর আহলুল হাদিফের যারা স্কলার রয়েছেন যারা দিনকে গভীরভাবে বোঝেন উপলব্ধি করেন এবং সে এলেম অনুযায়ী আমল করেন তাদের অধিকাংশ ইচ্ছাই হচ্ছে আল্লাহর কিতাব নিয়ে গবেষণা করা ওমা ইফেসের হবিনা সুন্না সাহিহা এবং সহি সুন্নার যে হাদিসগুলো যে অংশটুকু কিতাবুল্লার ব্যাখ্যা করে সেটা নিয়ে গবেষণা করা ও কালাম ও সাহাবা এবং সাহাবাদের কালাম ও তাবেউনা ও তাবেইন আলহম বেহসান এবং সাহাবাদেরকে যারা যথাযথভাবে অনুসরণ করেছেন তাদের বাক্য তাদের বক্তব্য তাদের লেখা লেখনি নিয়ে বহস করা তাহলে কয়েকটা জিনিস ফোকাহা আহল হাদিদ অর্থাৎ আহল হাদিসের যারা বা হাদিসের যারা স্কলার ছিল এখানে তাদেরকে মেনশন করার উদ্দেশ্য তাদের তাইলে মেইন কাজটা কি ছিল কোরআন এবং কোরআনের ব্যাখ্যা সহি সন্না সাহাবাদের বক্তব্য এবং তাবরদের বক্তব্য সহ আরও যে সমস্ত কন্ট্রিবিউশনগুলো আছে ইন্টালেকচুয়াল কন্ট্রিবিউশন সেগুলো নিয়ে চিন্তা গবেষণা করা ও আন সুন্নাতে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ও মা আরিফাতে সাহিহা ও সাকিমিহা এবং রসুল সাল্লা সাল্লামের সুন্নত কোনটা তার মধ্যে শুদ্ধ আর কোনটা তার মধ্যে দুর্বল বা অশুদ্ধ এগুলো নিয়ে গবেষণা করা সুম্মা তাফাকুহু ফিহা ও তাফাহুমুহা তারপর এগুলোর বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করা এবং এগুলোকে ভালো করে উপলব্ধি করা বোঝা ও লকুফ আলা মা আনিহা এগুলোর অর্থ বোঝা সুম্মা মা আরিফাত কালামি সাহাবাতি ও তাবিন আলহম বেহসানিন ফি আনুয়াইল উলুম মিনাত তাফসিরি ওয়াল হাদিথি ও মাসাইল আল হালাল ওয়াল হারাম ওয়া উসুল আস সুন্নাহ ওয়াজ যুহদ ওয়া ওয়ার রাকাইত ওয়া গায়র দালিক এরপর তিনি বললেন যে এর অর্থগুলো জানা সাহাবাদের বক্তব্য তাবরদের বক্তব্য বিভিন্ন ইসলামিক সায়েন্সের ব্যাপারে যেমন তাফসির হাদিস হালাল হারামের মেসাইল এবং সুন্নার যে অসুল মূলনীতি তারপরে জুহদ দুনিয়া দুনিয়ার প্রতি বিরাগ হওয়া দুনিয়া প্রীতির বন্দনা বুদ্ধ না হওয়া এবং মানুষকে সফট করা দিনের প্রতি তার হার্টকে সফট করা এসব কিছু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা একজন ব্যক্তি বা স্কলার যখন কথা বলবেন মানুষের হার্টটা সফট করাও তার একটা উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তাহলে ইসলামের কোন কথাগুলো বললে মানুষের হার্টটা সফট হবে এগুলো নিয়ে আমাদের ওলামাইকরাম তারা গবেষণা করেছেন তারা লিখেছেন এবং ইবন রাজ বলেছেন হায়দা হুয়া তারিকুল ইমাম আহমদ ওমান ওয়াফা কহমিন ওলামা ইল হাদিস আর রব্বানিন এটাই ছিল ইমাম আহমদ সহ আর অন্যান্য ওলামায় রব্বানিয়েনদের পথ তারা এইভাবে গবেষণা করেছেন ওফি মারেফাতি হায়দা শুকলুন শাহুলুন আনি তেশাহুল বিমা উহাদিফা মিনার রাইফা অবি আর কেউ যদি এভাবে ব্যস্ত হয় তার জীবনকে এভাবে নিয়োজিত করে তাহলে অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো থেকে সে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে যেটা তার কোনো কাজে আসবে না তাহলে এখানে কিন্তু আমরা একটা জিনিস পেয়ে গেলাম যে যারা আসলে জ্ঞান অনুসন্ধান করতে চায় কোন প্রকার জ্ঞান তারা অনুসন্ধান করবে কারণ জ্ঞান অনুসন্ধান করার মধ্যে কোরআন এবং হাদিস বুঝার ব্যাপারটা আছে এবং ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো বোঝার ব্যাপারটা আছে অতএব ইমামরা ঠিক যেই বিষয়গুলো নির্বাচন করেছেন তাদের জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে 
আজকে আমরা যারা সাধারণ মানুষ তারাও যখন জ্ঞান অর্জনের জন্য সিদ্ধান্ত নেব প্রথম কায়দা হচ্ছে সেভাবেই আমাকে আমার প্রায়োরিটি নির্ধারণ করতে হবে নিজের মন মতো করলে হবে না তাহলে দেখতে হবে আমাদের ইমাম আ ইমারা কোন ধরনের জ্ঞানকে তারা প্রাধান্য দিয়েছেন কোন ধরনের জ্ঞান অর্জন করাটা তাদের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে আমাদেরকেও সেটা গুরুত্ব দিতে হবে কারণ আমরা তো সেই ইসলামেরই জ্ঞান অর্জন করতে চাই আমরা ভিন্ন কোনো দিন বা ধর্মের জ্ঞান অর্জন করতে চাই না এই জন্যে ইমাম এবন তাইম রাহমাহুল্লাহ মানে এই জ্ঞানের সুন্দর কিছু সংজ্ঞা তিনি তার বিখ্যাত ফাসিদা নুনিয়ার মধ্যে দিয়েছেন এছাড়া এলামুল মোয়াকাইনের মধ্যেও এসেছে শব্দের কিছু হেরপের আছে এর মধ্যে যেটা অনেকেই বলেছেন সেটা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি তিনি বলছেন শেষের কথাটা কেউ কেউ এভাবে বলেছেন বাইনার রাসুল তিনি বলছেন এলেম হলো আল্লাহ বলেছেন তার রাসুল বলেছেন সাহাবাই কেরাম বলেছেন আর সাহাবাই কেরাম হচ্ছে উলুল আরফানি আই আহলুল আলম উলুল আলম তারা হচ্ছেন জ্ঞান এবং নলেজের ব্যক্তি এলেম এটা খেলাফ করার বিষয় নয় তুমি এলেম নিয়ে বোকার মতো মানুষের সাথে খেলাফ করে বেড়াবে এলেমটা আসলে সেটা নয় যে খেলাফটা কিভাবে করবে তুমি রাসুল এবং অমুক লোকের মতের মধ্যে যে ব্যাসকুম আছে সেগুলো নিয়ে তুমি কথা বলে গেলা অথবা নুসুস এবং কোনো নির্বোধ ব্যক্তির মতের মধ্যে তুমি কম্পেয়ার করলা এইটা এলেম নয় এলেমটা শুধুই হচ্ছে যেটা আল্লাহ বলেছেন যেটা রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যেটা সাহাবাই কেরাম বলেছেন ব্যাস এবং সাহাবাই কেরামের সাথে তাদের যথার্থ অনুসারী ব্যক্তিরা যা বলেছেন যথার্থ অনুসারীরা তো তাদের মতোই বলবেন তাহলে এটা হচ্ছে এলেমের জিস্ট আজকাল দেখা যাচ্ছে কোরআনের বিরুদ্ধে কেউ বলে যেটা আমার মত নুসুসের বিরুদ্ধে আমার মত এ কথাটা বলার সুযোগ নাই বেশ কিছু কায়দা নিয়ে আমরা বহুবারই বলেছি যেমন যখন কোরআন এবং সন্ন্যার কোনো নস পাওয়া যাবে অর্থাৎ কোনো সরাসরি বক্তব্য পাওয়া যাবে তখন আর কোনো ইজতেহাদ চলবে না যেখানে ইজতেহাদ চলবে না সেখানে আমার মত চলবে না যেখানে ইজতেহাদ চলবে সেখানে আমি একটা মত দিতে পারবো তবে সেটা ইজতেহাদের ভিত্তিতে ইজতেহাদের একটা ম্যাথোডোলজি আছে তবে সেই ম্যাথোডোলজি রপ্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত নাদান ব্যক্তি ইজতেহাদ করা জায়জ নাই যেমন এমবিবিএস পাস করার আগ পর্যন্ত কারো ডাক্তারি করা তার জন্য পারমিটেড না পৃথিবীর সকল দেশে এটা দেশের আইনে পরিণত হয়েছে আমেরিকাতে যান ডাক্তারি সার্টিফিকেট ছাড়া কেউ ডাক্তারি করতে পারবে না ক্যানাডাতে ইউরোপে এবং আমাদের বাংলাদেশেও যদিও বাংলাদেশে কেউ এটা মানতে চায় না অনেক হাতুড়ে ডাক্তার আমাদের ঢাকা শহরে আছে এবং এটা নিয়ে আমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকাগুলোতে ডেইলি পত্রিকাগুলো দেখলাম অনেক রিপোর্ট হয়েছে বিভিন্ন ট্রমা সেন্টার অমুক সেন্টার তমুক সেন্টার কিন্তু যেহেতু আইনটা স্ট্রিক্ট না এই জন্য হাতুড়েরা কাজ করে যাচ্ছে কিন্তু আইনত হাতুড়ে ডাক্তার আসলে ডাক্তারি করতে পারে না তাকে মিনিমাম ক্রাইটেরিয়া অর্জন করতে হয় অতএব যখনই ইস্তেহাদের কথা বলি তার মানে এই নয় যে আপনি একটু জ্ঞান পাইলেন আর বাস বোখারের দুটো হাদিস পড়লেন আর মুজতাহিদ হয়ে গেলেন ব্যাপারটা কিন্তু সেটা না এটা মনে রাখতে হবে আপনি অবশ্যই একটা দুটো হাদিস দিয়ে শুরু করবেন এবং বোঝার চেষ্টা করবেন কোরআনকে হাদিসকে অর্থ জানা এটা সবার জন্য জায়জ কিন্তু এক একটা জায়গায় পজিশন হোল্ড করতে হলে ওই পজিশনের যোগ্যতা আপনাকে অর্জন করতে হবে আপনি মুফতি হতে চান তাহলে ফাতাওয়ার যোগ্যতা আপনাকে অর্জন করতে হবে মুস্তাহিদ হতে চান ইস্তেহাদের দরজা আপনাকে অর্জন করতে হবে না কেদ হতে চান যে আহলুল আল যারা বিভিন্ন ইস্তেহাদি মত ব্যক্ত করে গেছেন তার মধ্যে কোনটা সঠিক কোনটা বেঠিক সেটা আপনি নির্ধারণ করতে চান যেখানে ফেসবুকে হোক ব্লগে হোক বা যেখানেই হোক তাহলে আপনার সে যোগ্যতা অর্জিত হতে হবে তা না হলে আপনাকে স্টপ থাকতে হবে এই বিষয়গুলো আমাদের মনে রাখতে হবে অতএব আসলে এলেমের প্রথম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত 
সেগুলো নিয়ে আজকে আমরা কথা বলছি না এলিমেন্টারি এটিকেটস প্রথম যেমন এখলাসের পরে প্রথম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নিজেকে আলোকিত করা নিজেকে আলোকিত করা নিজের রবকে চেনা তারপরে রবের মাধ্যমে নিজেকে চেনা আগে কাকে চিনতে হবে রবকে সক্রেটিস মনে হয় বলেছিল আগে নিজেকে চেন কিন্তু আসলে চিনতে হবে কাকে আগে রবকে রব আপনার পরিচয় দিয়ে দিয়েছে কোরআনে রব আপনার আমার পরিচয় দিয়েছে না আমার স্রষ্টা আমার সম্পর্কে আমার থেকে বেশি জানে অতএব রব যে থিম অথবা যে যেভাবে আমাকে পরিচিত করেছে জগতের উদ্দেশ্যে আমাকে সেভাবেই আমাকে চিনতে হবে আমি নিজের মন মতো করে চিনলে হবে না এবং নিজের মন মতো করে চিনতে গিয়ে মানুষ কিন্তু বিচ্যুত হয়েছে মানুষ ভাবে যে রব নাই পৃথিবীর বহু মানুষ দেখবেন যে তারা প্রতারিত হয়েছে নিজের কাছে প্রতারিত হয়েছে শয়তানের কাছে প্রতারিত হয়েছে এবং পরাজিত হয়েছে যে প্রতারিত হয় সে পরাজিত হয় এবং তারা এথিস্ট হয়ে গেছে কারণ সে মনে করেছে যে আমি তো আমাকে চিনি অতএব রবের কোনো প্রয়োজন নাই ইসলামের বক্তব্য হচ্ছে আগে কাকে চিনতে হবে রবকে আচ্ছা এলিয়মকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে অর্থাৎ মৌলিক জ্ঞান আল এলম আল আসাসি ফাউন্ডেশন নলেজ মৌলিক জ্ঞান আরেকটা হচ্ছে আনুষাঙ্গিক জ্ঞান আনুষাঙ্গিক জ্ঞান অর্থাৎ ফাউন্ডেশন নলেজের সাথে রিলেটেড যে নলেজটা এবং আরেকটা হচ্ছে এমন নলেজ যেটা আসলে প্রয়োজনীয় কোনো কিছুর মধ্যেই পড়ে না একটা হলো তাহলে যেটা আসাসি আইলম সেটা হলো সুলবুল আইলম সুলবুল আইলম এটা হচ্ছে কোরআন সন্না হচ্ছে এর মেইন সোর্স আল কোরআন এবং সন্নার মধ্যেও আপনি দেখবেন যে কাজগুলো কোরআন যেমন অনেক সময় সায়েন্স নিয়ে কথা বলেছে এই সায়েন্সটা যদি আমরা না জানি যেমন মহাশূন্যের মধ্যে বলেছে সব কিছু ঘটছে আবর্তনশীল সন্তরণশীল এটার সাথে আমাদের আহকাম কিন্তু ততটা জড়িত নয় কিন্তু ফায়লা মান্না হুলা ইলা হাইল্লাহ এটার সাথে এটা আসাসিয়াত দিন আসাসিয়াতুল আল কুল হু আল্লাহ আহাদ এটা আসাসিয়াতুল আল তাহলে যেই জ্ঞানগুলো ছাড়া ইসলামের যে স্কেলিটনটা আছে বা ইসলামের যে দেহটা আছে এটা তৈরি হয় না এটার মধ্যে অনেক কিছু বাদ পড়ে যায় ততটুকু জ্ঞান অর্জন করাটা প্রত্যেক মুসলমানের উপরে খরচ আবার আনুষাঙ্গিক জ্ঞান আছে আনুষাঙ্গিক জ্ঞান হচ্ছে যেমন তৌহিদের জ্ঞানটা আরও বোঝার জন্য যা কিছু দরকার সালাতের পূর্ণতার জন্য আরও যে সমস্ত জ্ঞান প্রয়োজন সেগুলো যেমন আহকামুল হায়েজ তাই না হায়েজ নেফার সম্পর্কিত যেন আহকাম তহারা সম্পর্কিত নলেজ ইত্যাদি যেগুলো সরাসরি করাটা ফরজ সেই কাজগুলোর জন্য সহায়ক যত জ্ঞান সেগুলো হলো আনুষাঙ্গিক জ্ঞান আর যে জ্ঞানগুলোর কোনো প্রয়োজন নাই তার দ্বারা হুকুম সাব্যস্ত হয় না সেটা হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান যেমন কেউ একজন প্রশ্ন করল আচ্ছা জোহরের নামাজ চার রাখাত কেন হলো আবার কেউ একজন প্রশ্ন করলো আচ্ছা জোহরের নামাজে আমরা আসতে পড়ি কেন অপর মাগরিবে জোরে পড়ি এই জ্ঞানগুলো আসলে অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান কারণ এই জ্ঞানের উপরে কোনো হুকুম সাব্যস্ত হয় না এক নাম্বার আর দ্বিতীয় হচ্ছে এগুলো তো আব্বুদি বিষয় এগুলো হলো আব্বুদি সোজা সাপটা জবাব কেউ একটু দার্শনিক স্টাইলে জবাব দেবেন না কিন্তু কেউ যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করবে করে উত্তর কি হবে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম এভাবেই আমাদেরকে শিখিয়েছেন শ্রেষ্ঠ উত্তর আমরা আপনারাই আসলে সঠিকভাবে বলেন না জহরের নামাজ আমরা যেমন ইমাম যখন দাঁড়ান ইমামতি করার সময় তিনি আসতে কেন কেরাত পড়েন মানে ইমাম সাহেব বা আমরাও আমাকে মাঝে মাঝে যখন হঠাৎ করে কেউ প্রশ্ন করেছে মানে প্রথম যখন এই প্রশ্নটার মুখোমুখি আমি হলাম তখন আমি ভাবলাম যে আমি তো কখনোই আসলে এটা ভাবিনি কারণ আমার ভাবনা ছিল এটা রাসুল সাল্লা সাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়েছেন সাল্লুক আমার রাইতমনি উসাল্লি অতএব তিনি যে সালাদগুলোতে বা যে সালাদগুলোর প্রথম দুই রাখাতে জোরে পড়েছেন আমরা সেগুলোতে জোরে পড়েছি আর যে জায়গাগুলোতে আসতে পড়েছেন আমরা সেগুলোতে আসতে পড়েছি এটাই তো মেন রিজন এটাই তো মেন রিজন এখন এটার মধ্যে আর হেকমত 
খুঁজে বের করতে পারেন যদি আল্লাহ এবং তার রাসুল বর্ণনা করে আর যদি তারা বর্ণনা না করেন তাহলে আপনার মন মতো এটা কি আপনার মন মতো জায়গা যেখানে ইস্তেহাদ করা যাবে ইবাদতের এই জায়গাগুলোতে আসলে নিজের মন মতো ভাবে কিছু বলার সুযোগ নাই অতএব এলেমের এই এই প্রত্যেকটা কথাই কিন্তু ম্যানহাজি কথা ম্যাথোডলজিক্যাল কথা আপনি কোন প্রশ্ন করবেন না কোন প্রশ্ন করবেন না এই ম্যাথড থেকে আপনাকে জানতে হবে আচ্ছা হজটা কেন মক্কায় করতে হবে কেন অন্য জায়গা করা যায় না মানে এই ধরনের প্রশ্নগুলো আসলে অপ্রয়োজনীয় এটা করা যাবে না কুরবানি কুরবানি নিয়ে এখন প্রশ্ন করে আসলে দেখবেন যে যারা একটু এথিস্ট মাইন্ডেড তারাই কিন্তু প্রশ্নগুলো তৈরি করে দেয় এবং তারপরে আমাদের একটু অসতর্ক মুসলিম ভাই বোনেরা যারা আছেন তারা সেগুলোকে পিক করে পরে বাবা মায়ের কাছে এসে প্রশ্ন করে বিদেশেও দেখেছি অনেক বাবা মা মনে করেন যে তাদের সন্তানরা মার্শা আল্লাহ দিন সম্পর্কে অনেক কিউরিয়াস কৌতূহল একজন ভাই বিদেশে আমাকে বললেন যে আমার মেয়েটা অনেক মানে দিন সম্পর্কে জানতে খুব আগ্রহী এবং তার স্কুলেও ইংলিশ স্কুলে তার শিক্ষকরাও সেভাবে অনেক প্রশ্ন তাদেরকে ছড়ে দেয় আমি বললাম যেমন বলছে যেমন ধরেন এই যে আয়সার আদি আল্লাহ তালানুকে ছোট্ট বয়সে বিয়ে করলো রাসুল সাসন কেন করলো এগুলো নিয়ে তারা কথাবার্তা বলে তো আমি বললাম এটা কি দিন হলো নাকি এটা কি দিন হলো এটা তো হলো সন্দেহ কনফিউশন তৈরি করা হলো ইসলামের সিস্টেমের প্রতি তাই না ইসলাম যেটাকে পারমিশন দিয়েছে সেটাকে আপনি এমন একটা প্রশ্ন ছড়িয়ে দিলেন তাতে এই ছোট বাচ্চাটার মনে কিশোর কিশোরীদের মনে তার ব্যাপারে সন্দেহ তৈরি হয় তো এই সন্দেহ তৈরি করা সহজ কিন্তু স্কলার ছাড়া সন্দেহ দূর করার মতো জব দেওয়া সম্ভব নয় অতএব আমাদের কি বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলোতে যাওয়া যাবে না আচ্ছা আরেকটা মূল নীতি জানেন সেটা হলো কুন্নু মাস আলাতিন লাইন বানি আলাইহা আমালুন ফালখাউ দুফিহা মিনা তাকাল্লুফ আল মাদমুম যে সমস্ত মাসআলার উপরে কোনো আমল সাব্যস্ত হয় না তাহলে সেই মাসআলাগুলো নিয়ে গবেষণার কোনো প্রয়োজন নাই যে মাসআলাগুলোর উপরে কোনো আমল সাব্যস্ত হয় না সেই মাসআলাগুলো নিয়ে আসলে জ্ঞানে ব্যাপৃত হওয়া যাবে না তাহলে জ্ঞানকে আমরা এখানে তিন ভাগে ভাগ করতে পারি যেগুলো আমরা সাধারণত অনুসন্ধান করি একটা জরুরি জ্ঞান জরুরি জ্ঞান অর্জন করার পরে কেউ যদি তলাবুল আলমের জন্য মোতাফারেগ হয় আমরা এখানে জ্ঞান অনুসন্ধানকারীদের প্রকল্পে দিয়ে একটু আলোচনা করব যদি সময় থাকে কারণ দেখা যাচ্ছে যারা জ্ঞান অনুসন্ধান করে তারা কেউ মোতাফারেগ হয় এক্সক্লুসিভলি তলাবুল আলম আর কেউ আছে আসলে ভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ভিন্ন ব্যস্ততায় তাদের জীবন কাটে তারা ভাবছেন যে এই ব্যস্ততার ফাঁকেও আমাকে দিনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে তাহলে এক একজনের জন্য আসলে এক একটা প্রেসক্রিপশন যারা দিনের এলএম অর্জনের জন্য মোতাফারত এলএমকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় একটা হলো জরুরি জ্ঞান আরেকটা হলো প্রয়োজনীয় জ্ঞান আরেকটা হলো অপশনাল জ্ঞান জরুরি এবং আরেকটা হলো মানে আপনার জরুরি এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞানটা অর্জন করার পরে অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জন করতে পারে দিনের জরুরি জ্ঞান নিয়ে আমরা কিন্তু শুরুতে কথা বলেছি এর মধ্যে যেমন যদি আপনি ফতোয়ায় দক্ষতা অর্জন করতে চান তাহলে আপনার জন্য আরও কিছু জানাটা জরুরত হয়ে পড়বে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে জরুরি জ্ঞান বলতে আমরা সেটা বুঝি যে জ্ঞানের প্রত্যেকটা পয়েন্ট একজন মুসলিমের জন্য জানাটা জরুরি জানা যদি না থাকে যদি বলেন যে আল্লাহ কোথা আছেন আমি জানি না এটা কিন্তু তার মানে হলো আপনি জরুরি জ্ঞান জানলেন না আল্লাহ আলিম কি না আমি জানি না আল্লাহ সর্বজ্ঞানী কি না আমি জানি না এ কথা যদি কেউ বলেন তাহলে কি ইমানদার থাকবেন আল্লাহ জীবন মৃত্যু কে দেন আল্লাহ নাকি অন্য কেউ আমি জানি না কেউ যদি এ কথা বলেন তাই না তাহলে বুঝতে হবে যে এগুলো হলো জরুরি জ্ঞান যার একটা জ্ঞান না থাকলে আপনি আপনার মুসলিম পরিচয় দিতে পারবেন জরুরি এর বাইরে হাজি হাজি হাজার জানাটা প্রয়োজন যে জ্ঞানের মাধ্যমে আপনি অন্য অন্য কাজগুলো জরুরি জ্ঞানের বাইরে বা জরুরি আমলগুলো করতে পারবেন সেটা হাজি আর এর অতিরিক্ত জ্ঞান যেমন ফেখের খুঁটিনাটি জ্ঞান অথবা ইসলামের যেমন মিরাসের জ্ঞানটা মিরাসের জ্ঞান তো প্রত্যেককে এখনই জেনে ফেলতে হবে এটা জরুরি নয় প্রয়োজনও নয় 
যখন সেটা আপনি বাস্তবায়ন করবেন তখন জানাটা জরুরি আর যেটা যেন জরুরি না যেমন আপনি চিন্তা করে 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 কিছু মাসালা বের করলেন আচ্ছা এমন যদি হয় যে আমরা একটা সময় আসবে যখন মহাকাশে আমাদের বাড়ি হবে সেখানে আমরা ব্যয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাব ধরেন এরকম আর কি এরপরে এরকম চিন্তা ভাবনা করে করে আপনার মাসালা তখন যদি আমার একটু প্রবলেম দেখা দেয় বা সেখানে কি আমি মহাকাশে আমি কি সালাদ কসর করতে পারব কি না অথবা এরকম অদ্ভুত অদ্ভুত সব মাসালা আপনি বের করলেন তাহলে এই মাসালাগুলো দরকার নেই এগুলো এখন আলোচনা করার কোনো প্রয়োজন নেই ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে উদ্ভূত মাসালাটা যখন আসবে তখন গবেষণা করবেন হাজার হাজার মাসালা আপনি বানিয়ে 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 অপ্রয়োজনীয় জিনিস তাহলে আপনার সময়টা কেটে যাবে সেখানেই অপ্রয়োজনে আর প্রয়োজনে কিন্তু আপনার সময় দিতে পারবেন তাহলে এটা আপনাকে মনে রাখতে হবে এর অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর উদাহরণ আছে যেমন কোরআনের মধ্যেই আল্লাহ তাল্লাহ বলছেন সুর আল বাকার একশো উনানব্বই নম্বর আয়াত ইয়াস আলুনা কানিল আহিল্লাহ তারা চাঁদ নিয়ে জিজ্ঞেস করে আচ্ছা চাঁদটা প্রথমে কেন চিকন মানে তাদের জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা তারপরে মাঝখানে একটু মোটা হয় আবার হয় পূর্ণিমা আবার ছোট হয়ে আবার আগের অবস্থায় ফিরে যায় কেন এটা রাসুলকে জিজ্ঞেস করা হতো কারণ এগুলো রাসুল সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হতো পরীক্ষার জন্য উনি তো সালাতে দাবি করেছেন আল্লাহর কাছ থেকে নাকি ওহি আসে জিজ্ঞেস করে দেখুন এগুলো জানে কি না বুঝে কি না দেখেন কোরআন কিন্তু কি জব দিয়েছে হুল হিয়া মাওয়া তে তো লিডনাস কোরআন বলেছে এগুলো অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন এগুলো অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন কোরআন প্রশ্নটার উত্তরে যেটা প্রয়োজন সেটা জানিয়ে নিয়েছে যে আল্লাহ তালা এইভাবে চাঁদকে বিভিন্নভাবে একটা সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে এসেছেন যাতে মানুষ তার সময়ের হিসাব করতে পারে কলহিয়া মাওয়া কে তো লিন্নাস তাহলে একজন নির্বোধ প্রশ্নকারী জবাব কোরআন বুদ্ধিবৃত্তিক দিয়েছে এবং নির্বোধকে জ্ঞানহীনতা থেকে জ্ঞানের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছে দিস ইজ দ্য কোরআনিক ম্যাথডোলজি এগুলো কিন্তু চিন্তা গবেষণার বিষয় তাহলে আমাকেও যদি কেউ উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করে আমার প্রথম কথা হচ্ছে রেগে যাওয়া উচিত না অথবা প্রশ্নকারীর মোটিভ আমাকে বুঝতে হবে আমি তার মোটিভ দ্বারা পরিচালিত হব না বুঝতে পেরেছেন আমরা জানি অনেক প্রশ্ন অনেকে নানা উদ্দেশ্যে করে থাকেন সব প্রশ্নের জব দেওয়াটাও জরুরি নয় সব প্রশ্নের জব দেওয়াটাও জরুরি নয় কোরআন কিছু প্রশ্ন নিয়েছে আবার কিছু প্রশ্ন নেয়নি অনেক প্রশ্ন তো মুর্শেখটা করেছে মুর্শেখদের সমস্ত প্রশ্ন কি কোরআন নিয়েছে নেয়নি আল্লাহ নেননি অতএব এটা মনে রাখতে হবে আবার সব প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে এটার ইন্টালেকচুয়াল উত্তর দেওয়া উচিত অনেকে বলবেন যে উনি এড়িয়ে গেল এটা এড়িয়ে যাওয়া না কোরআনকে তাহলে এড়িয়ে গেল আল্লাহ কি এড়িয়ে গেলে আসলে যেটা অপ্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় মোটিভ থেকে তিনি উপকারী মোটিভে তিনি ট্রান্সফার হলেন অতএব বুঝতে হবে যে কোনো স্কলার যখন একটা প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে ভিন্ন জবাবটা দেন আপনাকে তার এখানে স্কলারলি ইফোর্টটা কী ছিল থটটা কী ছিল সেটা চিন্তা করে বের করতে হবে একটা সাধারণ অসতর্ক মানুষের মতো বলে ফেলবেন না যে উনি এড়িয়ে যাব কারণ এড়িয়ে যাওয়ার যথাবিহিত কারণ যদি থাকে তখন কোরআনও সেটা করেছে এবং হাদিসের মধ্যে সেটা আছে যেমন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে একটা হাদিসের মধ্যে যে হাদিসটা বোখারি মুসলিমের মধ্যে এসেছে আল্লাহ তালা তাকে এক ব্যক্তি এক আরবি এক বেদুইন জিজ্ঞেস করলেন মাতা সা কেমত কবে হবে কেমত কবে হবে তিনি কি উত্তর দিলেন তিনি কি বললেন যে আরও পঞ্চাশ বছর আছে অথবা তেরোশো চল্লিশ বছর আমাদের কেউ কেউ এখন এভাবে উত্তর দিচ্ছেন আশা করছি আর কেউ এভাবে দেবেন না এখান থেকে নাসিহা করছি যে রাসুল সাল্লাম কেয়ামতের সূক্ষ্ম হিসাব কখনোই করেননি কোনো স্কলার যদি এভাবে সূক্ষ্ম হিসাবে যান তাহলে প্রফেটিক ম্যাথডোলজিটাকে উনি ভায়োলেট করলেন কারণ রসুল সাল্লা সাল্লামের জবাবটা ছিল যে তুমি সরাসরি দিন সাল গণনা করছো এটা অপ্রয়োজনীয় করছেন তোমার জন্য তোমার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে জানা দ্য প্রিপারেশন ফর দিয়ামা এবং এই জন্য তিনি বললেন মা দা আর দালাহা হোয়াট ইউ হ্যাভ প্রিপেয়ার্ড ফর দ্যাট তুমি কি প্রস্তুত প্রস্তুতি দিয়েছো তার জন্য দেখেন সো এলেমটাকে এলেমের ব্যবহারটা মানে আমি যত বেশি পড়ি আমি অবাক হয়ে যাই সুভান মানে পৃথিবীতে চেয়ে বেশি বুদ্ধিবৃত্তিক অ্যাপ্রোচার হতে পারে না 
কোরআন এবং সুন্না যুগপথ দুটোই পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিবৃত্তিক গ্রন্থ এবং সবচেয়ে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে প্রত্যেকটা ইস্যুকে তারা অ্যাড্রেস করেছে সুহানুল্লাহ আর এই জন্যেই বিশ্বাস করেন যত পড়ি আমাদের পড়াশোনা আসলে সত্যিকার অর্থে অনেক কম এই ধরনের জ্ঞানগর্ভ বিষয়টা আসলে আমাদের যদি সত্যিকার অর্থে শোভা পায় না আমাদের যেটা আরও যারা জ্ঞানী তারাই এটা করবে নেমা মাহমাদের মতো ব্যক্তিরা কিংবা আর অন্য বড় বড় ব্যক্তিরা তারপরেও যতটুকু আমরা তাদের কাছ থেকে পেয়েছি সেটা আমাদের আপনাদের সাথে শেয়ার করছি যতই পড়ি ততই আরও বেশি আমাদের ইমানটা বেড়ে যায় কারণ এই তথ্যগুলো উদ্ঘাটন করার সাথে সাথে মনে হচ্ছে কোরআন এবং সন্ন্যার প্রত্যেকটা কথা আমরা জ্ঞানটাকে যতটুকু মাপি তার চেয়ে তারা বড় মাপের জ্ঞান দ্বারা এটা ভরপুর সুভান আচ্ছা আজানের টাইম কি হয়েছে তাহলে আজানটা দিয়ে দেন আজানের পরে আমরা হয়তো আরও পাঁচ সাত মিনিট কথা আলহামদুলিল্লাহ তোমাদের বিষয় না তাকদিরের বিষয়টা এরকম কিন্তু আজকাল দেখি যে মানুষ সবাইকে তাকদির নিয়ে প্রশ্ন করে তাকদির কার ইস্যু বলেন তো তাকদির নির্ধারণ করেছেন কে প্রশ্ন থাকলে সরাসরি আল্লাহকে করে আমাদেরকে বলা হয়েছে তাকদের প্রতি ইমান আনতে আমরা তাকদের প্রতি ইমান আনি তবে মানে তাকদির নিয়ে যত আপনি প্রশ্ন তুলবেন বা গবেষণা করবেন কারণ এটা তো কার বিষয় আল্লাহর বিষয় তত বেশি কনফিউজ হবেন এই জন্য অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলোতে সম্পৃক্ত হলে ইমান আসলে নষ্ট হয় ইমান থাকে না এই জন্য যত অপ্রয়োজনীয় পৃথিবীতে যত অপ্রয়োজনীয় জিনিস আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় অপ্রয়োজনীয় হচ্ছে হারামগুলো যারা নাটক সিনেমা ফ্যাশন শো এগুলোতে সম্পৃক্ত হয় দেখবেন যে তাদের দিন থেকে তারা প্রায় বের হয়ে যায় অশ্লীলতার মধ্যে চলে যায় ঠিক তেমনি এই লেবাসটা ঠিক রেখেও যদি আপনি অপ্রয়োজনীয় গবেষণায় সম্পৃক্ত হন আপনারও সেই দশা হবে হয়তো আপনার পোশাক ঠিক থাকবে বাট আপনার সেই দশা হবে অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর মধ্যে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে ইসলামের মূল ক্রিম থেকে দূর সরে যাওয়ার কারণে একদল লোক হয়তো খানকার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে আর একদল মাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে এবং শুধু তাই না অপ্রয়োজনীয় মধ্যে সবচেয়ে বড় অপ্রয়োজন হচ্ছে সেরিক বেদাত তাই না এগুলো সম্পৃক্ত হয়েছে এই জন্যে রাসুল সাল্লা সাল্লাম থেকে একটা হাসান হাদিস এসেছে এভাবে তিনি বলেছেন মিন হোসনে ইসলাম ইলমার তর্ক হুমালা ইয়ানি একজন মানুষের সুন্দর ইসলাম হচ্ছে কি সে অনর্থক জিনিসগুলোকে তরক করবে অনর্থক জিনিসগুলো থেকে বেঁচে থাকবে এ আদেশটা ইমাম তিরমিদি এবং মাজা আহমদ বর্ণনা করেছেন এবং শেখ আলবানি সাহিয়াত তারগিব আর তারহিবের মধ্যে বলেছেন হাদিসটা হাসানুন লেগাই রিহি আচ্ছা আরেকটা মূলনীতি হচ্ছে তারকুল গড়া এবে ও সাওয়াদ যে জিনিসটা একদম না দেশ মানে একটা ইউনিক জিনিস যেটা নিয়ে আলোচনা কেমন তেমন কোনো প্রয়োজন নাই দুর্লভ একটা জিনিস এটা নিয়ে দুর্লভ শব্দ নিয়ে দুর্লভ মাসালার পিছনে আমাদের সময় ব্যয় করা উচিত নয় বরং গুরুত্বপূর্ণ মাসালায় আমাদের থাকা উচিত এটা যেমন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে একজন বর্ণনা করছেন হাসান বিন মোহাম্মদ তিনি বলছেন আমি আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাহুল্লাহকে শুনেছি তিনি গরিব হাদিস সম্পর্কে তিনি বলছেন তাকে প্রশ্ন করা হলো তখন তিনি উত্তর দিলেন সেই কোনো গরিব উন আয়ু সেই ইনু রেজাবি একটা জিনিস গরিব গরিব মানে কি আমাদের বাংলাদেশের গরিব না কিন্তু এটা হলো আরবি গরিব মানে স্ট্রেঞ্জ অদ্ভুত জিনিস অপরিচিত এখানে গরিব মানে কি অপরিচিত জিনিস অপরিচিত হাদিস ম্যাক্সিমাম সময় দেখবেন যেগুলো হয় দাইফ ম্যাক্সিমাম সময় বলছি কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো এক্সেপশন থাকতে পারে এই জন্য তিনি বললেন যে গরিব জিনিসের দিয়ে আবার কি আশা করা যায় হ্যাঁ আয়ু সেই ইনিউর যাবি বরং তিনি বললেন প্রত্যেক ব্যক্তি অনুসন্ধান করবে অর্জন করবে এমন সব জিনিস যেটা তার দিনদারিকে বাড়িয়ে দিবে তারপরে বললেন কি মাইয়ান ফাহু হ্যাদ্লাবু সে যেটা চাচ্ছে এটা তার কোনো উপকারে আসবে না ইত্যাদি আচ্ছা এরপরে তলাবুল আইল দ্বারা কি উদ্দেশ্য এটা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমরা তালাবুল আলম দ্বারা কি উদ্দেশ্য করছে 
তাহলে আপনার উদ্দেশ্যটাকে একটা মেথোডোলজির মধ্যে ফেলতে হবে তাহলে সেই মেথোডোলজি অনুযায়ী আপনাকে তালাবুল এলমে সম্পৃক্ত হতে হবে আচ্ছা তালাবুল এলম মানে হচ্ছে আসলে জ্ঞান অনুসন্ধান করা এলমে সাহি এখন দেখা যাচ্ছে যে এলমে সাহি আমাদের সালাফ যেই তরিকায় অর্জন করেছেন তাহলে সেটা একটা তরিকা আর আরেকটা হচ্ছে আমরা ব্যস্ত জীবনে সাধারণ মানুষেরা যে এলেমটা অর্জন করি তাহলে যিনি এখানে এসে যায় যিনি তালাবুল আলমের জন্য মোতাফার রেগ অর্থাৎ অবসর হয়ে যান অথবা ফুল টাইম তালাবুল আলম আমরা বলতে পারি ফুল টাইম তালাবুল আরেকজন হল পার্ট টাইম তো পার্ট টাইম তালাবুল আলমের ক্ষেত্রে আসলে অনেক সমস্যা থাকে এটা বলা যাবে না যে পার্ট টাইম তালাবুল আলম অর্জন করা যাবে না অবশ্যই করা যাবে বরং করতে হবে যারা ফুল টাইম তালাবুল আলম অর্জন করতে পারেননি তারা পার্ট টাইম তালাবুল আলম অর্জন করবেন যাতে জরুরি জ্ঞানগুলো অর্জন করতে পারে আবার এটাও শুদ্ধ যে পৃথিবীর সব মানুষের উপরে ফুল টাইম তালাবুল আলম এটা ফরজ নয় যেটা ফরজ সেটা হচ্ছে ইসলামের জরুরি জ্ঞানগুলো অর্জন করা এখানে আমরা পার্থক্য করছি এই জন্যে যে প্রত্যেকের জন্য আলাদা একটা মেথোডোলজি থাকবে এবং প্রত্যেকের জন্য তার মর্যাদা নির্ধারিত থাকবে সেটা কি সেটা হচ্ছে পরবর্তী কায়দা সেটা হচ্ছে যিনি শের এই এলমের মতো হাসেস এক্সপার্ট তিনি এবং যিনি শের এই এলমের এক্সপার্ট নন উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সাধন করা যেমন একজন যদি ফেক এক্সপার্ট হন আরেকজন আকিদার এক্সপার্ট হন আরেকজন তেফসিরের এক্সপার্ট হন অথবা এরা প্রত্যেকেই রলুম আর শেরিয়ার এক্সপার্ট আর আরেকজন আমরা ধরলাম তিনি একটা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক অনেক জ্ঞানী গুণী মানুষ বাট তার শেরিয়ার জ্ঞানটা ওইভাবে নাই তাহলে একজন মুসলিম হিসাবে দুজন ব্যক্তির মধ্যে তার এক্সপার্টাইজের দিক থেকে আমাদেরকে পার্থক্য করতে হবে তাহলে এখানে শেরাই মতামত দেওয়ার অথরাইজড ব্যক্তি হচ্ছেন যিনি এক্সপার্ট আর যিনি মুসলিম এবং তার হয়তো মৌলিক জ্ঞান আছে তিনি শেরিয়ার ব্যাপারে যে কোনো উত্তর দেওয়ার জন্য এক্সপার্ট ব্যক্তি নন অথরাইজড ব্যক্তি নন এই জিনিসটা মনে রাখলে আমরা অনেক সমস্যা থেকে হয়তো উদ্ধার পাব কারণ দেখা যাচ্ছে যে কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত যদি এক্সপার্ট ব্যক্তিরা থাকেন তাদের উপর আমাদের নির্ভরশীলতা থাকবে যদি কায়দাটা আমাদের জানা থাকে এই মূলনীতিটা আমাদের জানা থাকে কোনো বিষয় আমাদের সংশয় থাকলে অবশ্যই আমরা সেটা প্রশ্ন করব বাট আফটার অল আপনি যেটা ভাবছেন আপনার সংশয় দূর হলো না ভাববেন না যে সংশয় দূর বা আমি পারলাম না আপনার সংশয় দূর করতে অথবা তাকোয়া মসজিদ কমিটি কোনো একটা বিষয় আপনার সংশয় দূর করতে পারল না ব্যর্থতা কার আপনি যদি মনে করেন যেহেতু আমার সংশয় সে দূর করতে পারল না অতএব ব্যর্থতা তার এই এই সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া যাবে না কারণ মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ আছে অনেক মানুষের বুঝ কম গোড়ামি বেশি বুঝ কম গোড়ামি বেশি সুতরাং এটাও একটা কারণ হতে পারে আর এটা হতে পারে অনেক সময় কর্তৃপক্ষ সে দলিলের দিকে গেল না কিন্তু যখন এক্সপার্ট কোনো ব্যক্তি এবং তিনি হক পথ অনুসারী মহাকায়িক ব্যক্তি হন তাহলে তার এটা কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয় যে তিনি কোনো দলিলের উপর নির্ভর করেননি তিনি দলিলের উপর নির্ভর করেছেন হয়তো আমি কনভিন্স হচ্ছি না কারণ আমার একটা বুঝ আছে অতএব এখানে এই গোড়ামের আলোকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না এখানে মোতাখাসেস গায়ের মোতাখাসের মধ্যে আমাদের তা মিস করতে হবে এবং এটা হচ্ছে এমন যেমন সে ইমাম আহমদ ইবন হাম্বাল অথবা ধরলাম ইমাম আবু হানিফ রাহমাহল্লাহ কিংবা ইমাম মালিক তাদের কাছে যদি তাদের হালাকার মধ্যে উপস্থিত কেউ কোনো বিষয় নিয়ে আসেন এবং তিনি সমাধান দেন তাহলে তো তাদের উচিত হচ্ছে সেই সমাধান মেনে নেওয়া কারণ তাদের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্যতম ব্যক্তি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি অর্থাৎ ইমাম হয়তো আমরা বলবো তার হালাকার মধ্যে ইমাম আবু হানিফা অথবা ইমাম আহমদের হালাকা তিনি নিজে কিংবা ইমাম মালিকের হালাকা তিনি নিজে কারণ তিনিও একটা স্কলারলি ডিসকাশন করেছেন এখন কোনো কোনো বিষয় আপনার মনে খুঁত খুঁত থেকে যাবে এইটা কিন্তু এটাকে প্রত্যাখ্যান করার দলিল হতে পারে না এরপর গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা বিষয় আমার মনে আরেকদিন আলোচনা করতে হবে সেটা হচ্ছে কারা তলেবুল এলম এবং কারা তলেবুল এলম নয় এবং তলেবুল এলম হিসাবে আমরা যখন আমাদের যাত্রা শুরু করলাম এখানে আসছে মেইন কায়দাগুলো কি দিয়ে শুরু করব। 
আমার প্রথম প্রায়োরিটিটা কি তারপরে প্রায়োরিটিটা কি অর্জনের ক্ষেত্রে আমার মূল নীতিটা কি মুখস্থ করার সময় আমি কিভাবে করব ফাহাম বা বোঝার ক্ষেত্রে আমি কি করব আমি কি কোনো শায়খের সাহায্য নিব নাকি নিজে নিজে বুঝব হ্যাঁ নাকি মানে ইন্টারনেট থেকে নিব ইত্যাদি অনেকগুলো বিষয় এখানে আসে আর আমরা দেখি যে আজকাল তথ্য প্রবাহের যুগে নানা রকম তথ্য আসে এবং এই তথ্যগুলো সত্যি বলতে কি আমাদেরকে প্রভাবিত করে মানে ফার ফ্রম মানে এটা না জেনেই যে তথ্যটা আসলে কে দিল এই তথ্যটা আসলে কে দিল এটা না জেনেই আমরা দেখি তথ্যের উপস্থাপনার শক্তিমত্তার কারণে আমরা প্রভাবিত হয়ে যাচ্ছি এবং ঠিক এটাও একটা বড় কারণ সমাজের অনেকে ভুল পথে যাচ্ছে কারণ কেউ মনে করছে যে না এটাই সঠিক কারণ সেটা দ্বারা প্রভাবিত হলো এটা হতে পারে কোনো বিভ্রান্ত সুফির তরিকা তাকে প্রভাবিত করলো হতে পারে কোনো জঙ্গি অথবা সন্ত্রাসী ধারণা তাকে প্রভাবিত করলো কোরআনের ব্যাখ্যাটা এমনভাবে উপস্থাপন করা হলো যে সে ভাবলো যে না এটাই সঠিক এবং ইনারা যারা বলছেন সে তারা সঠিক নয় সুতরাং এ সমস্ত ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম নীতি রয়েছে আমার কাছে মনে হয় আমাদের আরও লম্বা সময় দরকার এই বিষয়গুলোকে ডিসকাস করার জন্য তো যেহেতু নয়টা বিশ বেজে গেছে আমি আজকে এখানে শেষ করব আমরা সলাদ করব আর আশা করব যে তাকুয়া মসজিদ এই কনফারেন্সের পরে হয় নেক্সট কনফারেন্সে অথবা অন্য কোনো একসময় এ বিষয়ে আরও বিশদভাবে শেয়ার করার জন্য অ্যারেঞ্জ করবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিকভাবে সঠিক নিয়মের ভিত্তিতে ইসলামিক ম্যাথাডলজির ভিত্তিতে দিনের জ্ঞান শেখার তৌফিক দান করো এবং কোরআন সন্ন্যা ভালো করে বোঝার তৌফিক দান করো আমরা যেন আমাদের মহাক্ষে কোলামাই কেরামের কাছ থেকে মাসাইকের কাছ থেকে এবং তাদের সহযোগিতা নিয়ে দিনের সঠিক জ্ঞানের সন্ধান লাভ করি অর্জন করি আল্লাহ আমাদের সবাই কিসে তৌফিক দান করুন আমাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং আমাদের সবাইকে দিনদার হওয়ার তৌফিক দান করুন হাদাও সাল্লাহ সাল্লাম আলা নবীনা মোহাম্মদ ও আলা আলিহি ও আসহাবিহি আজমাইন ওসালাম আলাইকুম আহমতুল্লাহ সুবহানাকাল্লাহ মহামদিক আশাদুল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন্তাস্তাকুল্লাহ